cet enseignement nous dit notamment que le principal caractère à posséder, c'est d'avoir un bon œil. Chez nous les juifs, avant de consommer un aliment, on récite une bénédiction comme pour demander la permission à Dieu. Pour un fruit des arbres, on va dire en gros « Merci Hachem pour ce fruit des arbres ». Pour les légumes, on va dire « Fruit de la terre ». Et chaque aliment a ainsi sa propre formule. Question, pourquoi nos sages n'ont pas institué une seule bénédiction pour tous les aliments C'est bien plus pratique. Tiens, je t'ai pris une pomme. Sympa, merci. Adama Bah ben non, ça s'arrête. T'es sûr Ah oui Baruch, Atta, Adonai, Eloheinu, Meler, en l'âme, pour repérer à Alors écoutez bien ce secret du bonheur qui se cache derrière ce rituel. Un jour, un homme triste tend un papier à son rave sur lequel il a écrit tous ses problèmes. À la lecture du papier, le visage du rave s'illumine d'un grand sourire. L'homme lui demande « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» et le rave lit à voix haute le contenu de la lettre. Sur la lettre de l'homme, c'est marqué « Cher rave, ma femme m'envoie chez vous au sujet de notre grande fille » qui doit bientôt se marier, et nous n'avons rien à la maison. Le Rav dit, premièrement tu m'écris, cher Rav, tu as donc une personne en qui te confier, qui t'apporte des conseils, qui te guide dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, tu continues en disant, ma femme m'envoie chez vous. Magnifique, ça veut dire que tu es marié, pendant que tous ces pauvres célibataires en rêvent et souffrent de solitude. Troisièmement, tu continues dans ta lettre et tu marques, à propos de ma grande fille. Si je comprends bien, tu as non seulement un enfant, mais c'est la plus grande, ça veut dire que tu en as d'autres. Combien viennent pleurer chez moi, qui passent des analyses médicales sans fin, pour enfin tenir un bébé dans leurs bras Et quatrièmement, tu ajoutes, qui est prête à se marier. Ça veut dire que pas seulement toi est marié, mais ta fille a déjà trouvé son âme sœur. Et pour finir, cinquièmement, tu me dis, nous n'avons rien à la maison, tu as ta propre maison. Résumons et détaillons, dit le rave. Tu as un rave. Une femme, des enfants, une maison et ta fille va bientôt se marier. Certes, tu n'as pas encore les moyens de la marier, mais en football, ça fait 5 contre 1, c'est un carton Dans cette histoire, le rave a simplement pris le temps de détailler, de compter, pour enfin apprécier le nombre d'occasions pour cet homme d'être joyeux. Le monde en hébreu se dit « Olam », dont la racine signifie « caché ». Il veut nous cacher tout ce qu'Hachem fait pour nous. Réponse à notre question de départ. Les différentes bénédictions qu'Hachem nous a ordonnées sont l'occasion de s'habituer à apprécier chaque chose de manière séparée. Cette bénédiction, c'est pour les succulents fruits des arbres. Celle-ci, c'est pour se rappeler qu'il a aussi créé pour nous la vigne, la terre, etc. etc. Non, salut chérie. Salut chérie, t'as rien remarqué Le foulard Non. Les boucles d'oreilles Non. Les chaussures Mais non La jupe Oui. La jupe Sympa, elle est bien. Quoi, c'est tout Souviens-toi, en détaillant les choses, on s'aperçoit mieux de leur valeur. Oh là là, c'est une bombe, j'avais pas bien regardé. Oh, ah, les détails de fou. Ah, les boutons, la fermeture éclair. C'est une, une robe de fou, ça. Comment ils ont bien fait le mélange entre les couleurs. Ah ouais. Euh, euh, tu sais quoi, eh, finalement, je la trouve pas terrible ta robe, j'aime pas trop.